गुड मर्निंग गौतम विश्वास जेबी मैट्रिक चैने सकल के तुम्हारे स्वागत तुम्हारा जान प्रतिदिन सकाल दस टाय क्लस तुम्हारा पे थको बंधुरा तर संगे आंकर मान अंक कम बोझे तुम्हारा चैनल संगे जुक्त थको हमें शिवर तुम्हारे ग्यारंटी दीची तुम्हारा अवश्य अंक पार्बे ये चैलेंज निल तुम्हारा अवश्य अंक पार्बे जरा कम बोझ अंक तर आची सब समय तुम्हारे पास जैक आज के नल ए चौबाचा अनुशीन चंचल घोषे नल चौबाचा अनुशीन एक नम्बर अनुशीन पृष्ठा नम्बर एक सौ सत्तर अंक कराची आज के अर्धेकटा करब पर दिन अर्धेकटा करब ठीक है बंधुरा तर आगे नहीं जरा चैनल के सबसक्राइब करनी ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर बंधुदे बसि बस शेयर कर तरह सबसक्राइब करते बोल तुम्हारा कमेंट बक्से कमेंट कर भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य कमेंट कर लाइक कर ठीक है बंधुरा कारण तुम्हारे कमेंट एवं लाइक आर भिडियो करार उत्साह बाड़िए दे शुरू कर नलचौबाचा चैप्टारे अनुशीन एक एक्श सत्तर नम्बर पृष्ठा जरा एख तैर है ता अवश्य बी रेडी हो जाओ संगे संगे अंकगला करो भलो लागे हमें कथा दीची जरा अंक दुरबल ता तुम्हारा अवश्य ये अंकगला जो प्रत्येक दिन फलो करो तुमराव पार शुरू कर नलचौबाचार प्रथम अंक आगे मूल बेपार जेने पुरो आगे डिटेल्स करी तर शर्टे कर देखो प्रथम जो अंक आौबाचा दूटी नल जथाक्रमे त्रिस मिनिटे और पंद्रह मिनिटे चौबाचाटी पूर्ण है तेल दूटी नल एक संगे खुले दी चौबाचा पूर्ण होते कत समय लागे ये जान चंचल घोषे एक सूत्र आई सूत्र दी जाए सूत्रा कोथा थे आसलो एक विश्लेषण करी तेल देखो ये देखो बोलते दूटी नल प्रथम नलटी त्रिस मिनिटे पूर्ण कर तेल त्रिस मिनिटे जो पूर्ण कर तर पुरो चौबाचा पूर्ण कर तेल पुरो चौबाचा मना कत एक अंश तेल जो बोली प्रथम नल प्रथम नल प्रथम नल त्रिस मिनिटे त्रिस मिनिटे पूर्ण कर पूर्ण कर कतटुकु पुरो चौबाचा तर मान कि एक अंश प्रथम नल एक मिनिटे कतटुकू कर अवश्य एक त्रिस अंश बोझाते ठीक एक ही भाव जो लिखी द्वित नल एखने कत मिनिट पंदो मिनिट पंदो मिनिटे पूर्ण कर पुरो पुरोटाई पूर्ण कर पंद्रह मिनिटे पूर्ण कर कतटुकू एक अंश तेल द्वित नल एक मिनिटे पूर्ण कर कटुक अवश्य एक पंदो अंश ठीक है डिटेल्स कराची तर शर्टे आसार बंधुरा एक खेल कर देखो प्रथम नल क्षमता कत त्रिस क्लियर प्रथम नल क्षमता कत त्रिस तेल एक मिनिटे कर त्रिस देखो त्रिस मान तो यह रकम एक त्रिस तैना ये कीसे आ मिनिटे आच्छा मन मन एम से क्योंकि एक एक थे जानी तेल ये जो ये जो पाल्टी खावी अर्थात कीरकम हो जा त्रिस देखो मिनिट के जो तुम उल्टाच तक किस हो जाते अंशते तेल मिनिट बा घंटा के जो मान एर पर तो घंटा अंक आखिर उल्टा तक कीसे परिणित हो जाए अंश आर अंश के जो तुम उल्टाओ ते कत हो जाए आर त्रिस हो जाए तेल देखो मिनिट के उल्टाले कि अंश और अंश के उल्टाले कि हे मिनिट ये बुझते हैं मिनिट के उल्टाले कि हे अंश और अंश के उल्टाले कि हे मिनिट क्लियर तेल देखो ये दुटो नल के बोले वाला एक साथ चलाते एक साथ चलाते तेल एक साथ जो चालई ते कि पूर्ण कर कत एक त्रिस एट कय मिनिटर हिसाब एक मिनिटर हिसाब और ओ पूर्ण कर कत अवश्य एक पंदो ठीक ओ पूर्ण कर एक त्रिस ओ पूर्ण कर कत एक पंदो एट जो एक संगे पूर्ण कर इट कत मिनिटर हिसाब बेरोबे एट तो एक मिनिटे ये एक मिनिटे तेल कत मिनिटे हिसाब हिसाब बेरो तुम्हारा दे, दे, देखो अने के बोलो दो मिनिटे क्योंकि ना दो मिनिटे क्यों होना कारण एरा जदि मैं एक संगे ना चले दो मिनिटे हिसाब क्योंकि एरा तो एक, एक ही संगे चलते तेल एक ही संगे चल ले बेरो कत मिनिटे हिसाब एक मिनिटे हिसाब ये दुटो जो कर ले बेरो एक मिनिटे हिसाब तेल देखो यो लसागु हमारा 
লসাগু না করে এই দুটো আমি গুণাকারে রাখলাম অর্থাৎ তিরিশ গুণিত কত পনেরো ঠিক আছে তাহলে এইটা দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এইটা কেটে গেল তাহলে থাকলো কত এই জায়গায় পনেরো এখানে প্লাস দিলাম কেন কারণ দুজনের একই কাজ অর্থাৎ দুজনাই বোঝাই করছে তাহলে প্লাস এইটা দিয়ে যদি ভাগ করে দেখো এইটা কেটে গেল তাহলে থাকলে কত তিরিশ একে তিরিশ এটা কিসে বেরোলো এটা বেরোলো অংশে এটা কিসে বেরোলো অংশে তাহলে অংশকে উল্টালে কি বেরোবে দিন বেরোবে তাহলে এটা উল্টা উল্টে দিলে কত হবে তিরিশ গুণ পনেরো বাই কত পনেরো যোগ তিরিশ দেখো চঞ্চল ঘোষে এই সূত্রটাই তোমাদের দেওয়া আছে আমি সেই সূত্রটার ব্যাখ্যা করলাম আমি অর্থাৎ এই রকম করলেই অ্যান্সারটা মিলে যাবে অর্থাৎ যে টাইমটা দেওয়া থাকবে তার মানে আমার এখানে দেওয়া ছিল প্রথম নলটি পূর্ণ করবে কত মিনিটে তিরিশ মিনিটে দ্বিতীয় নলটা পূর্ণ করবে কত মিনিটে পনেরো মিনিটে প্রশ্নটা ছিল তারা দুজনে একসঙ্গে কতক্ষণে পূর্ণ করবে তাহলে সেই মিনিট দুটো গুণ করেছি এবার একসঙ্গে পূর্ণ করতে বলেছে দুজনের কাজ কিন্তু এক যদি একই কাজ হয় তাহলে নিচে এই দুটোই যোগ হবে আর যদি দুটোর কাজ আলাদা হয় অর্থাৎ একজনা ভরছে একজনা বের করছে তাহলে তো দুটোর কাজ আলাদা তাহলে কিন্তু এই দুটো বিয়োগ এইখানে এই সাইনটা কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে এটা যেহেতু দুজনাই একই কাজ করছে অথে প্লাস হবে বুঝাতে পারলাম এটাই হলো চঞ্চল ঘোষের সূত্র এবার চঞ্চল ঘোষে দেখবে অনেকগুলা সূত্র আছে আমি চাই না যে তোমরা অতগুলা সূত্র মুখস্থ করো আমি চাই আমি একটু অন্যভাবে আলাদাভাবে করাতে চাই যেখানে একটা সূত্র দিয়ে তোমরা সমস্ত কাজ করতে পারবে যখন তুমি সুবির দাস করবে বড় বড় বইগুলা করবে তখন এক সূত্রতে তোমরা অতগুলা সূত্র মুখস্থ না করে একটা সূত্র যখন তিনটে নল দেবে দেখবে অন্য সূত্র আছে তাহলে আমার অত অত সূত্র করার দরকার নেই তাহলে আমি দেখো করাচ্ছি এটা এটার অ্যান্সার কত হবে তাহলে এটা দেখো এটা কত তিরিশ গুণ কত পনেরো বাই কত তিরিশ আর পনেরো পঁয়তাল্লিশ তাহলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ এটা কাটলে দশ মিনিট অ্যান্সার বেরোবে ক্লিয়ার এইটুকুই আছে দেখো চঞ্চল ঘোষের বইয়ে এবার কোথা থেকে আসলো আমি কিন্তু বড় করে অঙ্কটা করে এইটা আসলো তাহলে আমি বলছি যে ওই সূত্র মুখস্থ না করে আমরা যদি একটা বোঝার চেষ্টা করি অর্থাৎ এক সূত্র দিয়ে আমি সব অঙ্ক করব সুবির দাসের যে অঙ্কগুলো আছে বড় বড় অঙ্কগুলো আছে যেগুলো একটা সূত্র দিয়ে করব আমরা অতগুলো সূত্র মুখস্থ করব না তাহলে দেখো সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে হয়তো অঙ্কটা একটু এটা যত তাড়াতাড়ি হচ্ছে ওইটা একটু বেশি টাইম লাগবে একটু বেশি টাইম লাগবে তবু আমার মনে হয় ওইটা করাই ভালো কারণ কি কারণ আমি একটা জিনিস মনে রাখলে আমি সব কিছু পারব ঠিক আছে তাহলে আমি সেই জিনিসটা দেখাচ্ছি তাহলে এটার অ্যান্সার কিন্তু দশ তাহলে এইখানে দেখো আমি যেটা বলবো এখানে কটা নল আছে তোমার আগে দেখতে হবে এখানে দুটো নল আছে তাহলে দুটো দাগ দেবে প্রথম নলের ক্ষমতা কত তিরিশ সেটা লিখবে তিরিশ দ্বিতীয় নলের ক্ষমতা কত পনেরো লিখে দিলাম পনেরো ঠিক আছে এইবার দেখো খেয়াল করো এই দুটো নলের কাজ কি একই রকম না দুই রকম যদি একই রকম কাজ হয় অর্থাৎ দুজনাই বোঝাই করছে দুজনাই বোঝাই করছে বা দুজনাই খালি করছে যদি একই রকম কাজ হয় তাহলে অবশ্যই প্লাস হবে আর যদি দুজনার তুমি মনে করো যে লেখা আছে দুজনা দুরকমের কাজ করছে তাহলে সেক্ষেত্রে মাইনাস হবে ক্লিয়ার এবার এই তিরিশ আর পনেরোর আর কোনো কাজ নেই তিরিশ আর পনেরো লেখা পর্যন্তই শেষ এবার অ্যান্সারটা চেয়েছে কি যে কতক্ষণে পুরো চৌবাচ্চাটা পূর্ণ হবে তাই সেটা আমি জানি না যে কতক্ষণে চৌবাচ্চাটা পূর্ণ হবে সেটা আমি জানি না তাহলে আমি ধরে নিলাম যে এক্স মিনিটে পূর্ণ হবে কত মিনিটে এক্স মিনিটে তাহলে এও এক্স মিনিট চলবে এও এক্স মিনিট চলবে তাহলে কি কাজটা তো পুরোপুরি হয়ে যাবে আমি তো ধরেই নিয়েছি যে এক্স মিনিটে পুরো কাজ কমপ্লিট করে দেবে তাহলে ও এক্স মিনিট চললো ও এক্স মিনিট চললো ক্লিয়ার তাহলে এক্স মিনিট চললে তো কাজটা কি কমপ্লিট হবে তাহলে কমপ্লিট যদি হয় তাহলে কতটুকু কমপ্লিট হবে এক অংশ তাহলে এটা সমান সমান হলো এক ব্যাস এইটুকু করলেই অঙ্ক হয়ে যাবে এবার দেখো এটা লস হবো কত এটা লস হবো দেখো তিরিশ তিরিশ আর পনেরো লস হবো তিরিশ তাহলে এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করলে এক তার মানে এক্স হবে প্লাস আচ্ছা এখানে বা হবে যেহেতু মাঝখানে সমান আছে এটাকে ভাগ করলে এটাকে ভাগ করলে কত হবে দুই তাহলে এটা কত হবে টু এক্স হবে কারণ দুই মানে দুই এক্স সমান সমান কত এক কোনা কোনে যদি গুণ করো তাহলে দেখো থ্রি এক্স সমান কত হবে তিরিশ তাহলে এটাকে কাটলে কত হবে দশ সে দশই অ্যান্সার এসছে ক্লিয়ার বোঝাতে পারলাম এই এক সূত্র দিয়ে যদি তোমার চারটে নল থাকে তাও একই সূত্রে হবে কিন্তু দেখ দেখবে চঞ্চল ঘোষে যদি তিনটে নল থাকে তাহলে আলা আলাদা একটা সূত্র তোমার মুখস্থ রাখতে হবে তাহলে কি দরকার আছে আমার অতগুলো সূত্র মনে রাখার এই একই সিস্টেমে আমরা অঙ্ক করে যাব আর মাথায় রাখবে নিচে যখন পাতান হয়ে গেল এর আর কোনো ভ্যালু নেই তুমি ঠিক আছে পরবর্তী অঙ্কটা আসছে দেখবে এরপরে দেখো দুই দাগের অঙ্কটা তো আমরা করে নেবে তিন দাগের অঙ্কটা আমি করে দিচ্ছি তিন দাগের অঙ্কটা বলছে একটা চৌবাচ্চা দুটি ন
তাহলে দুটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে ভর্তি চৌবা চারটি কতক্ষণে খালি হবে তাহলে এখানে দুটো নল বলেছে একটা পনেরো একটা কত দশ একটা পনেরো এবং একটা দশ দুজনাই করেছে কি খালি তাহলে দুজনা খালি করলে হবে অবশ্যই প্লাস কারণ একই কাজ করছে এবার এবার কি অ্যান্সার চেয়েছে কতক্ষণে খালি হবে এক্স 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 ঘন্টায় খালি হবে তাহলে এক্স ঘন্টায় তাহলে ও এক্স চলছে ও এক্স চলেছে দুজন একসঙ্গে চলেছে তো তাহলে সময় সমান কি কাজটা হয়ে গেল তাহলে এটার লস আগু কত এটার লস আগু হলো তিরিশ তাহলে তিরিশ যদি লস আগু কত হবে টু এক্স এটা কত হবে এটা হবে থ্রি এক্স এটা সময় সমান কত এক তাহলে যদি কোনা কোনি গুণ করো ফাইভ এক্স সমান কত হবে তিরিশ তাহলে এটা কাটলে কত হবে ছয় তাহলে অ্যান্সারটা কত হবে ছয় ছয় ঘন্টা ক্লিয়ার বোঝাতে পারলাম বন্ধুরা যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে কমেন্ট করবে তাতে আমার সুবিধা হয় যে আমি ক্লাসটা তোমাদের ঠিক মতো করাতে পারছি কি না অবশ্যই কমেন্ট করবে কমেন্টটা জরুরি ঠিক আছে আর বন্ধুদের শেয়ার করবে লাইক করবে আর অল নোটিফিকেশন অল করে রাখবে যাতে আমি যখন এই ভিডিও বানা ছাড়ব তোমাদের মোবাইলে সবার প্রথমে চলে যায় ঠিক আছে বন্ধুরা এই রিকোয়েস্টটুকু রইল কারণ কম কমেন্ট কমেন্ট এবং লাইক আমাকে উৎসাহিত করবে ভিডিও বানার জন্য যাক আমরা পরের অঙ্কে যাই পাঁচ দাগের অঙ্ক চার দাগের অঙ্কটা তোমরা করে নেবে পাঁচ দাগের অঙ্কটা দেখো পাঁচ দাগের অঙ্কটা বলছে একটা চৌবাচ্চা এই নল দিয়ে কুড়ি মিনিটে পূর্ণ হয় অপর একটি নল তিরিশ মিনিটে খালি করে তাহলে দুটি চল দুটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটা কতক্ষণে পূর্ণ হবে তাহলে দেখো এখানে দুটো নল তাহলে একটার মান কত কুড়ি একটার মান কত তিরিশ এখানে দেখো দুজনা দু রকমের কাজ একজনা ভরছে একজনা বের করছে তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে প্লাস হবে না মাইনাস হবে বলেছিলাম দুই রকমের কাজ হলে কি হবে মাইনাস হবে অবশ্যই তাহলে এবার ওরা একসঙ্গে কতক্ষণে খালি করবে যদি তাহলে আমি ধরে নিলাম এক্স তাহলে এর মাথায় এক্স এর মাথায় এক্স তাহলে কাজটা হয়ে যাবে এক অংশ তাহলে এটা লস হবে কত অবশ্যই ষাট তাহলে এটা কত হবে থ্রি এক্স এটা কত হবে টু এক্স সমান সমান কত এক তাহলে কোনা কোনি গুণ করলে এটা দেখো বিয়োগ করলে কত এক সমান কত হবে ষাট তাহলে অ্যান্সারটা কত হবে ষাট মিনিট ষাট মিনিট হবে অ্যান্সার ক্লিয়ার এবার দেখো ছয় দাগের গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক ছয় দাগের অঙ্কটা অনেকেই ভুল করে ফেলে ছয় দাগের অঙ্কটা দেখো একটু খেয়াল করে বলছে একটা চৌপাচ্চা এ নল দ্বারা পাঁচ মিনিটে পূর্ণ হয় বি নল দ্বারা দশ মিনিটে খালি হয় তার মানে দুটো দুটো দাগ দেবো অবশ্যই দুটো দাগ দেবো একটা পাঁচ একটা কত দশ এবং একজনা পূর্ণ করে একজনা খালি করে অবশ্যই মাইনাস হবে ঠিক আছে এইবার বলেছে অর্ধেক জলপূর্ণ অবস্থা এই আগে যে অঙ্কগুলো করলাম সেখানে সেখানে কিন্তু এরকম কোনো কথা ছিল না এখানে কি বলেছে অর্ধেক জলপূর্ণ অবস্থায় একসঙ্গে দুটো নল খুলে দিলে কতক্ষণে চৌবাচ্চাটার তিনের চার অংশ পূর্ণ হবে দেখো এখানে কিন্তু পুরো চৌবাচ্চা পূর্ণ হয়নি এটা সমান তুমি এক লিখতে পারবে না কারণ ওরা বলেছে তিনের চার অংশ পূর্ণ হবে কিন্তু ট্যাঙ্কিটা তো পুরোপুরি খালি ছিল না ট্যাঙ্কিটা কিন্তু হাফ অংশ বোঝাই ছিল তাহলে একচুয়ালি ভরবে কতটুকু হাফ ছিল সেটা থেকে গেল কত তিনের চার আছে হাফ সেটা থেকে গেল কত তিনের চার তাহলে বোঝাই করলো কটুক অবশ্যই তিনের চার মাইনাস কত হাফ এক অংশ হবে না বন্ধু কেন হবে না কারণ পুরো কাজটা তো করেনি হাফ অংশ বোঝাই ছিল সেখান থেকে হয়ে গেছে কত তিনের চার তাহলে বোঝাই করলো কটুক অর্থাৎ এইটুকু এইটুকু বানাতে বলেছে কিন্তু আগে থেকে এটা ছিল তাহলে বাদ দিলে সেইটুকু বাদ বাকিটুকু বোঝাই হবে তাহলে এটার অ্যান্সার এটা আমি বলেছে কত সময়ে তাহলে এক্স ধরলাম এটার মাথায় এক্স এটার মাথায় এক্স এটার লস হবো কত অবশ্যই দশ তাহলে এটা কত হবে টু এক্স এটা কত হবে অবশ্যই এক্স ইকাল টু এটার লস হবো কত চার তাহলে এটা কত তিন বিয়োগ কত দুই তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এটাকে যদি তুমি কোনা কোনি গুণ করো এটা বিয়োগ করলে কত হবে এক্স তাহলে এক্সকে চার দিয়ে গুণ করলে কত হবে ফোর এক্স আর এটা বিয়োগ করলে কত হবে এটা বিয়োগ করলে হবে এক তাহলে এটা কোনা কোনি গুণ করলে কত হবে দশ একে দশ এটা দুই দুগুণে চার এটা পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে এক্স এর মান হবে দুই পূর্ণ একের দুই ঘন্টা ক্লিয়ার বোঝাতে পারলাম যদি না বোঝো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে কমেন্ট জরুরি পরের অঙ্ক আমরা করব আট দাগের অঙ্কটা সাত দাগের অঙ্কটা তোমরা করে নেবে একটি চৌবাচ্চা এ নল দ্বারা আট ঘন্টা পূর্ণ করে কিন্তু তলদেশে ছিদ্র থাকার জন্য চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয় বারো ঘন্টায় তাহলে বলছে যদি চৌবাচ্চাটা পূর্ণ থাকে তবে তলদেশে ছিদ্র দিয়ে কতক্ষণে খালি হয় তাহলে এখানে দুটো নল একটার ক্ষমতা আট একটার ক্ষমতা কত বারো লিখে দিলাম 
এটা কিন্তু সম্পূর্ণ চৌপাচার কথা বলেছে তাহলে এটা সমান সমান্তর এক অবশ্যই হবে ক্লিয়ার এইবার এটা কি দেখো তলত সে ছিদ্র আছে তার মানে একটা দিয়ে বোঝা হচ্ছে আর একটা দিয়ে কিন্তু এই বারো লাগার কারণ কি কারণ নিজ দিয়ে জল বেরোচ্ছে তাহলে দুই রকমের কাজ হচ্ছে তার মানে মাইনাস তাহলে উপরে কি হবে আমি ধরে নিলাম এক্স মিনিট তাই এক্স তাহলে এক্স ধরলাম এটা লসাও কত অবশ্যই চব্বিশ তাহলে এটা কত হবে থ্রি এক্স হবে এইটা কত হবে টু এক্স এখান তো কত এক তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো বন্ধুরা থ্রি এক্সের থেকে টু এক্স বিয়োগ করলে এক ওয়ান এক্স হয় কোনা কোনি গুণ করলে এক সমান কত হবে অবশ্যই চব্বিশ হবে তাহলে আট দাগের অ্যান্সার হবে চব্বিশ ঘন্টা বুঝাতে পারলাম বন্ধুরা তোমরা শুধু আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকো আমি কথা দিচ্ছি যারা অঙ্কে দুর্বল তারা অবশ্যই তৈরি হবে শুধু মনে জোর রাখো যে আমরা পারব আমি পারব আমি সাথে আছি আচ্ছা পরের অঙ্ক এগারো দাগের নয় দশ তোমরা করে নেবে এগারো দাগের যে অঙ্কটা সেই এগারো দাগের অঙ্কটা দেখো একটু এগারো দাগের অঙ্কটা একটু আলাদা অন্য ধরনের অঙ্ক বলেছে যদি একটি নল দ্বারা চৌবাচ্চার তিনের চার অংশ পূর্ণ করতে সাতাশ মিনিট সময় লাগে তবে ওই সব চৌবাচ্চার দুয়ের তিন অংশ পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে তাহলে বন্ধুরা দেখো যেটা অ্যান্সার চাই সেটা সবসময় ডান দিকে রাখতে হয় তাহলে এখানে অ্যান্সার চেয়ে এসে কত সময় লাগবে তার মানে সময়কে আমাকে ডান দিকে রাখতে হবে তাহলে সময় তো প্রথম দেওয়া আছে কত সাতাশ মিনিট সেটা কত কত তিনের চার অংশ পূর্ণ করতে কত সময় লাগে সাতাশ মিনিট তাহলে আমি যদি লিখি তিন বাই চার অংশ পূর্ণ করে পূর্ণ করে কত মিনিটে সাতাশ মিনিটে ঠিক আছে সাতাশ মিনিটে বোঝার চেষ্টা করো তিন বাই চার অংশ পূর্ণ করে কত মিনিটে সাতাশ মিনিটে তাহলে এইবার যদি বলি এক অংশ পূর্ণ করে কত মিনিটে এইবার দেখো এটা উল মানে উল্টাবে না এইরকম থাকবে এটা বোঝার জন্য অনেকেই বোঝে না অনেকেই বোঝে না তাদের বলি এখান থেকে একটু বুঝে নাও এইখানে একটু খেয়াল করে দেখো উপরের লাইন কি আছে তিনের চার তিন বাই চার আর এখানে কত আছে এক তাহলে তুমি বলো তিন বাই চার বড় না এক বড় দেখো চার দিয়ে তিনকে ভাগ করলে কিন্তু একের চেয়ে ছোট হবে কারণ চার দিয়ে তিন তিনকে ভাগ করলে কি হবে চার দিয়ে যদি তুমি তিনকে ভাগ করো তাহলে কিন্তু অবশ্যই আগে পয়েন্ট চলে আসবে তাহলে এইটা বড় না এক বড় অবশ্যই দেখো এক বড় এক বড় না এখানে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু একটা বড় তাই তো এই যে তিনের চার বড় না এক বড় অবশ্যই এক বড় কারণ তিনকে চার দিয়ে ভাগ করলে একের চেয়ে ছোট হবে তাহলে যেটা অ্যান্সার চেয়েছে অর্থাৎ এক অংশ পূর্ণ করতে এক অংশ পূর্ণ করতে টাইম বেশি লাগবে না কম লাগবে অবশ্যই বেশি লাগবে কারণ এটার চেয়ে এটা বড় তাহলে বেশি লাগবে তাহলে এটা কত হবে সাতাশ গুণিত এই যে যে বাই আছে বেশি হলে বেশিটা উপরে যাবে তাহলে কত হবে চার বাই তিন হয়ে যাবে চার বাই তিন হয়ে যাবে এবার কি বলেছে অ্যান্সারটা দুয়ের তিন অংশ পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে তাহলে দুই বাই তিন অংশ পূর্ণ করতে টাইম লাগবে কত এবার আগে লাইনটা খেয়াল করো এক বড় না দুয়ের তিন বড় দেখো দুইকে তিন দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু একের চেয়ে ছোট হবে ক্লিয়ার একের থেকে কিন্তু ছোট হবে তাহলে একটু বলো এক বড় না দুয়ের তিন বড় অবশ্যই এক বড় তাহলে এটা কি ছোট তাহলে ছোট হলে অ্যান্সারটাও কি ছোটই আসবে তাহলে ছোট আসলে এই দুটোর মধ্যে যেটা ছোট সেটা উপরে যাবে তাহলে এখানে কি হবে অবশ্যই দুই বাই তিনই হবে আর যদি বড় হতো একের চেয়ে যদি এটা বড় হতো তাহলে তিন বাই দুই হতো ক্লিয়ার তাহলে এখান দিয়ে কাটলে তিন নং সাতাশ এটা কাটলে তিন তারিখে নয় তাহলে অ্যান্সার হবে বারো দুগুণের চব্বিশ মিনিট ঠিক আছে তাহলে দুয়ের তিন অংশ পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে চব্বিশ মিনিট সময় লাগবে ঠিক আছে এরপরে দেখো বারো দাগের অঙ্কটা আমি করে দিচ্ছি আবারও বলছি বন্ধুরা যা যদি আমার অঙ্ক করা তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করবে এবং তাদেরও সাবস্ক্রাইব করতে বলবে বেল নোটিফিকেশন অল করে রাখবে আর কমেন্ট অবশ্যই করবে ঠিক আছে কমেন্ট করবে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে ঠিক আছে এবার দেখো বারো দাগের যে অঙ্কটা সেটা বলছি যে যদি দুটি ন একটি নল একটি চৌবাচ্চার তীরের পাঁচ অংশ পূর্ণ করতে সময় লাগে একুশ মিনিট তবে পনেরো মিনিটে চৌবাচ্চাটের কত অংশ পূর্ণ হবে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি চেয়েছে অংশ চেয়েছে তাহলে অংশ যেটা অ্যান্সার চায় সেটা ডানে থাকে তাহলে এখানে দেখো তাহলে এখানে আমি কি লিখবো যেহেতু আমাকে অংশ চেয়েছে তাহলে আমি লিখব এক একুশ মিনিটে একুশ মিনিটে মিনিটে পূর্ণ হয় একুশ মিনিটে পূর্ণ হয় কতটুকু অবশ্যই তিনের পাঁচ লিখা আছে তিনের পাঁচ অংশ তাহলে এক মিনিটে পূর্ণ হবে কম তো এক মিনিটে কম পূর্ণ হবে কম হলে ভাগ হয় অর্থাৎ তিন বাই পাঁচ এখানে কত হবে একুশ আর এখানে বলেছে পনেরো মিনিটে তাহলে পনেরো মিনিটে তো বেশি হবে তাহলে পনেরো মিনিট এখানে কত হবে পনেরো এটাকে কাটলে তিন সাতটা কত হয় একুশ এটাকে কাটলে তিন পাঁচে পনেরো তিন পাঁচে পনেরো তাহলে এটার অ্যান্সার হবে কত তিন বাই সাত অংশ ঠিক আছে বন্ধুরা এইবার দেখো এবার অঙ্ক করব তেরো দাগের অঙ
চোদ্দ দাগের অঙ্ক যেটা সেটা বলেছে দুটি চৌবা একটি চৌবাচ্চা দুটি নল দিয়ে বারো ঘন্টা ও দশ ঘন্টায় পূর্ণ করতে পারে অপর একটি নল দিয়ে কুড়ি ঘন্টায় খালি করতে পারে এই যে দেখো বন্ধুরা এখানে এসে কিন্তু চঞ্চল ঘোষের অন্য একটা সূত্র তোমার মুখস্থ রাখতে হবে কিন্তু আমি বলেছি কি আমার এই সূত্র প্রয়োগ করলে তোমরা তিনটে কেন পাঁচটা ছটা যাই দিক একই সূত্রতে হবে তাহলে এখানে আমার তি কটা দাগ দিতে হবে অবশ্যই তিনটে দাগ দিতে হবে কারণ তিনটে নল বলেছে এবার একটার ক্ষমতা কত বারো একটার ক্ষমতা দশ একটার ক্ষমতা কত কুড়ি এই দুটো নল দেখো বলেছে বোঝাই পড়েছে তাহলে এটা প্লাস হবে আর এটা খালি করেছে তাহলে এটা মাইনাস হবে এটা সমান সমান কত অবশ্যই এক অংশ হবে এবার টাইমটা শেষ ওরা কতক্ষণে চৌপাশাটি জলপূর্ণ হবে তাহলে এখানে এক্স দিয়ে দিব এক্স দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে লসাগু কত হবে অবশ্যই ষাট হবে লসাগু তাহলে এটাকে যদি ষাট হয় তাহলে এটা কত হবে পাঁচ বারো ষাট তার মানে ফাইভ এক্স প্লাস এটা সিক্স এক্স ছয় দশে ষাট আর এটা হলো তিন কুড়ি ষাট এটা মাইনাস হবে তাহলে থ্রি এক্স ইকাল টু কত ওয়ান তাহলে এখানে দেখো ছয়ের পাশে এগারোর থেকে যদি তিন বাদ দাও তাহলে কত হবে এইট এক্স তাই তো তাহলে এই এইট এক্স সমান সমান কত হবে ষাট হবে চার দিয়ে কাটলে চার দুগুণে আট চার দিয়ে কাটলে চার পনেরো ষাট তাহলে এক্সের মান দেখো পনেরো বাই দুই মানে কত সাত পনেরো একের দুই ক্লিয়ার বন্ধুরা আবারও বলছি নিজেকে দুর্বল ভাববে না নিজেকে দুর্বল ভাববে না যারা দুর্বল তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকো তোমরা অবশ্যই পারবে আমি কথা দিচ্ছি আমি তোমাদের সাথে আছি সব সময় তোমরা আমাকে একটু হেল্প করো অবশ্যই ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ দেখবে তোমরা ভিডিও সম্পূর্ণ দেখো না টেনে টেনে দেখবে না ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ দেখো প্রতিদিন আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকো আর অবশ্যই আমাকে জানাবে আমার ভিডিওটা কীরকম লাগলো এবং তোমাদের যে চ্যাপ্টারগুলো অসুবিধা অবশ্যই জানাবে আমাকে আমি করে দেওয়ার চেষ্টা করব যাই হোক আমরা পরের অঙ্ক যাচ্ছি এরপরে আমরা এটা করলাম আমরা কত দাগের অঙ্ক এটা করলাম আমরা চোদ্দো দাগের অঙ্ক পনেরো দাগের অঙ্কটা একই রকম তোমরা পনেরো দাগের অঙ্কটা করবে এরপর আমরা করছি ষোলো দাগের অঙ্কটা দেখো একটি চৌবাচ্চা দুটি নল দিয়ে যথাক্রমে বারো মিনিট ও চোদ্দো মিনিটে পূর্ণ হয় অপর একটি নল দিয়ে আট মিনিটে চৌবাচ্চাটি খালি করে তাহলে যদি তিনটে নল একসঙ্গে খুলে দেওয়া হয় তাহলে সাত মিনিট পর চৌবাচ্চাটির কত অংশ খালি থাকবে ঠিক আছে তাহলে এখানে তিনটে দাগ দেব তিনটে দাগ দেব তাহলে এখানে এখানে কত কত দেওয়া আছে বারো এখানে কত দেওয়া আছে চোদ্দ আর এখানে দেওয়া আছে আট এই দুটোর ক্ষমতা কি অবশ্যই প্লাস এই দুটোর এটার ক্ষমতা কি মাইনাস কারণ তিনটের কাজ আলাদা এবার দেখো এইখানে কিন্তু আমার এক্স ধরা চলবে না কারণ ওরা সাত মিনিটের হিসাব চেয়েছে সাত মিনিটের হিসাব চেয়েছে দেখো উপরে তাহলে আমার কত পাতাতে অবশ্য কত পাতাতে হবে অবশ্যই সাত পাতাতে হবে ক্লিয়ার বন্ধুরা অর্থাৎ সাত মিনিটের হিসাব চেয়েছে এখানে সমান সমান একও লিখা যাবে না এক তখনই লিখবো যখন এক্স থাকবে আমার তখন আমি সমান সমান এক লিখবো ক্লিয়ার বন্ধুরা তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি সমান সমান এক্স লিখব না কারণ কি এখানে আমার সংখ্যা দেওয়া আছে অর্থাৎ সাত মিনিটের ওরা হিসাব চেয়েছে অর্থাৎ এটার মা উপরে কি হবে সাত 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 ক্লিয়ার এইটুকু করলে অ্যান্সারটা বেরিয়ে যাবে কিন্তু কি কিসে বেরোবে অংশে বেরোবে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে সবার উপরে সাত আছে তো এটা দিলে দেখো অনেকটা বড় হয়ে যাবে আমরা এক মিনিটের হিসাব বের করি এখানে মিনিট না হ্যাঁ এক মিনিটের হিসাব বের করি তাহলে এক মিনিটের এটা কত মিনিট হিসাব বেরোবে এক মিনিটের হিসাব তাহলে ওরা সাত মিনিটের চেয়ে লাস্টে সাত দিয়ে গুণ করলে আমার অঙ্কটা ছোট চলে আসবে আমি এটা বের করছি কত মিনিটের হিসাবে এক মিনিটের কিন্তু ওরা চেয়েছে কত মিনিটের সাত মিনিটের ওর জন্য আমরা কি করব এক ধরে করলাম পরে সাত দিয়ে গুণ করে দেব আমাদের ছোট করার জন্য অঙ্কটা এটা একটু খেয়াল করে দেখো এটার লসাগু কিন্তু একশো আটষট্টি হবে এটার লসাগু কত হবে একশো আটষট্টি এটাকে দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করা হবে কত চোদ্দ তাহলে এটা চোদ্দ একটা কত চোদ্দ যোগ এটা দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে হবে বারো তাহলে কত হবে বারো একে বারো এটা বিয়োগ এটা দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করে তাহলে কত হবে একুশ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এটাকে যদি তুমি যোগ বিয়োগ করো চোদ্দ আর বারো ছাব্বিশ থেকে একুশ বাদ দিলে কত হয় পঁচিশ হয় তাহলে পঁচিশের একশো আটষট্টি এটা কত মিনিটের কত হবে পাঁচের এক পঁচিশ বলেছি সরি ছাব্বিশ থেকে একুশ বাদ গেলে পাঁচের একশো আটষট্টি কিন্তু একটু বন্ধুরা খেয়াল করো এটা কত মিনিটের হিসাব এক মিনিটের কিন্তু ওরা এক মিনিটের হিসাব চায়নি ওরা চেয়েছে কত মিনিটের সাত মিনিটের তাহলে এখানে দেখো সাত দিয়ে গুণ করে আচ্ছা এখানে সাত পাতালে দেখো সাত চোদ্দ মেয়েটা আটানব্বই হতো এটা কত সাত বারং চুরাশি হতো এটা কত সাতে কষে যা হতো দেখ অনেক বড় হয়ে যেত যার জন্য আমি সাত পাতাইনি বোঝা গেছে এখানে এক পাতিয়ে তাহলে সাত দিয়ে গুণ করে দেবো আমার একটু সুবিধা হলো এটা দিয়ে যদি তুমি এটাকে কাটো তাহলে সাত দু গুণে চোদ্দ পনেরো ষোলো চার সাতে আটাশ তাহলে কত হলো সাত মিনিটে কতটুকু পূর্ণ হয়েছে পাঁচের চব্বিশ অংশ ঠিক আছ
এটা সাত মিনিটের হিসাব বেরিয়েছে দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু অ্যান্সারটা চেয়েছে সাত মিনিট পর চৌবাচ্চাটি কত অংশ খালি থাকবে এটা অনেকে খেয়াল করে না ওই অপশনে কিন্তু পাঁচের চব্বিশ দেখো এ দাগের অপশনে রয়ে গেছে তাহলে আমার পাঁচের চব্বিশ অ্যান্সার করে দিয়ে অনেকে চলে আসে তাহলে সম্পূর্ণ পড়তে হবে অঙ্কটা অঙ্কটা বুঝতে হবে ওরা কি বলেছে ওরা পাঁচ মিনিটের হিসাব চায়নি ওই সাত মিনিটের হিসাব চায়নি ওরা বলেছে সাত মিনিট পরে কতটা খালি থাকবে তাহলে এখানে দেখো নিচেরটা হলো আমার পুরো চৌবাচ্চা পুরো চৌবাচ্চা কত অংশের অবশ্যই চব্বিশ অংশের পুরো চৌবাচ্চাটা কত অংশের চব্বিশ ভাগের বা চব্বিশ অংশের তার ভিতরে বোঝাই করেছে কভার পাঁচ ভাগ তাহলে এখনও খালি আছে কভার চব্বিশ ভাগের মধ্যে যদি পাঁচ ভাগ বোঝাই করে তাহলে খালি আছে কত ভাগ উনিশের চব্বিশ এইটাই অ্যান্সার হবে ক্লিয়ার বন্ধুরা এখানে কিন্তু ভুল হয় ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এখনও বলছি তোমরা ভয় পাবে না সাহস রাখো আমি আছি তোমরা অবশ্যই পারবে এইটুকু সাহস রাখো আর অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে বেল নোটিফিকেশন অল করবে বন্ধুদের শেয়ার করবে ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো গুড বাই